वेलकम बैक स्टूडेंट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल सो वट डू मीन बाय सॉइल द फर्स्ट क्वेश्चन हियर अराइज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल सॉइल मीन्स द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैदरिंग द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल यहाँ पे इन लाइन से एक चीज क्लियर किया हो रहा है कि पृथ्वी के अपर मोस्ट सरफेस में पाया जाने वाला एक जो ग्रेनी सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोटिक ए बायोटिक मेटेरियल्स के मिक्सचर से बना है और वेदरिंग यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल के या सॉइल के बनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है प्रोवाइडर है यहाँ पे तो यहाँ पे वेदरिंग का मतलब क्या है पहले वेदरिंग के मतलब को समझते हैं वेदरिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी के अपर मोस्ट सरफेस में एक्सपोज रॉक का अपनी जगह पर डिसइंटीग्रेट होना टूटना फूटना या डिके होना बाय द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट्स एनिमल्स एंड द बाई एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन स्टम्ड एज सॉइल सो सॉइल के डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं द अनकॉन्सोलिडेटेड मिनरल और ऑर्गेनिक मटीरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व एज अ नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट यहाँ पे एक टर्म आया है कि जो प्लांट्स को एक नेचुरल मीडियम प्रोवाइड कराता है ग्रो करने के लिए यहाँ पे हम अर्थ को लिविंग प्लानट या ह्यूमन का या एनिमल्स का या बायोटिक वर्ल्ड का एक होम भी कहते हैं यहाँ पे ये होम क्यों है क्योंकि ये लाइफ को सस्टेन करता है लाइफ को पॉसिबल बना पाता है लेकिन इसी लाइफ को सस्टेन uh, करने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल फाउंड अलोंग द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज सॉइल यहाँ पे ठीक है अब आगे आप देखेंगे इस सॉइल के डेफिनेशन के नीचे एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में फिगर 2.3 में लिखा हुआ है सॉइल प्रोफाइल अर्थात मृदा परिच्छेदिका या हम इस सॉइल प्रोफाइल को कई बार सॉइल हॉराइजन भी कहते हैं तो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है सो so, सॉइल प्रोफाइल के मतलब में जाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना चाहूँगा आप अपने डे टू डे लाइफ में जिस जगह पे वेल की डिगिंग हो रही हो या कुएं की खुदाई हो रही हो आप वहाँ पे कभी आपको जाने का मौका मिले या कभी आपको जाने का मौका मिला होगा तो वहाँ पर जाके आप एक चीज़ ध्यान दिए कुछ चीज़ों पर आप ध्यान देंगे फर्स्ट थिंग जैसे जैसे हम लोग वेल की खुदाई देखते हैं वो ग्राउंड के सर्फेस से शुरू होते हुए वो इनर पार्ट की ओर बढ़ता चला जाता है लेकिन आपने दो तीन बातों को ध्यान दिया होगा पहली बात कि ये ये अर्थ के अपर मोस्ट लेयर या ग्राउंड में जिस प्रकार का सॉयल का टेक्सचर सॉयल का कलर होता है वो इंटीरियर पार्ट में या अंदर की ओर जाने के बाद धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो जाता है उसका कलर बदलता है सॉइल का टेक्सचर उसके मॉलिक्यूल्स का साइज चेंज होता जाता है और जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद एक ऐसा एरिया भी मिलता है जहाँ पे आपको बड़े बड़े बोल्डर्स टूटी फूटी हालत में या डिसइंटीग्रेटेड हालत में वहाँ पे जाके दिखना शुरू हो जाता है वहाँ पे और बिल्कुल अंदर की ओर जाने के बाद जिस लेवल तक डिगिंग होने के बाद जब आगे फर्दर डिगिंग को रोक दिया जाता है वहीं पे उसका बेस रॉक या उसका बेसमेंट पेरेंट बेड रॉक उसका वहाँ पे क्या हो जाता है शुरू हो जाए शुरू हो जाता है तो हम इसे ही क्या बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल अब सॉइल प्रोफाइल को और डिटेल में समझने के लिए आप इस डायग्राम को समझिए ध्यान से सॉइल प्रोफाइल का पहले मतलब क्या पहले मतलब को देख लीजिए फिर हम लोग करेंगे इसको आगे सॉइल प्रोफाइल का लिटरेरी मीनिंग है सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस डाउनवर्ड्स टू वेयर द सॉइल मीट्स द अंडरलेइंग रॉक यहाँ पे क्या बताया गया कि सॉइल प्रोफाइल को अगर आप यहाँ पे देखें सॉइल प्रोफाइल का यहाँ पे मतलब क्या है समझिए पहले सॉइल प्रोफाइल का यहाँ पे मतलब है कि ग्राउंड से लेकर इनर पार्ट तक सॉइल के वेरियस लेयर्स का जो एक के ऊपर एक तह मिलता है एक वर्टिकल सेक्शन मिलता है अर्थात इसके नीचे ये इसके नीचे ये इसके नीचे ये इसे क्या बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल अगर आप सॉइल प्रोफाइल के लेयर को देखें इसमें चार डिस्टिंक्ट 
चार डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड यूनाइट लेयर आपस में दिखते हैं द अपर मोस्ट वन इज टॉप सॉयल द अपर सॉयल भी इसको कहते हैं देन उसके बाद को बोलेंगे सब सॉयल है ना वेदर्ड रॉक सैंड सिल्ड एंड क्ले उसके नीचे को आप देखिए क्या लिखा हुआ है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल और जो सबसे डीप इंटीरियर में है वो है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक तो यहां पे अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि सॉइल प्रोफाइल में कितने लेयर्स होते हैं तो सॉइल प्रोफाइल में चार मेजर लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिस्पेक्टिवली टॉप सॉइल सब सॉइल सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटीरियल एंड फाइनली डीपर वन इज अनवेदर्ड है ना पेरेंट बेड रॉक अब अगले इमेज को आप ध्यान से देखिए है ना हम यहाँ पे फिर डिटेल में अपनी बात रखेंगे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे यहाँ पे आप सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे चार हॉराइजन के नाम लिखे हुए हैं हॉराइजन ए हॉराइजन बी हॉराइजन सी एंड फाइनली हॉराइजन आर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ए हॉराइजन ये देखिए इस पार्ट को डिनोट कर रहा है बी इसे डिनोट कर रहा है सी इसे डिनोट कर रहा है और आर होराइजन फाइनली इसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे अगर आप इस सॉइल प्रोफाइल के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके बिल्कुल ऊपर वाले भाग में आप इस पार्ट को देखिए यहाँ पे आपको एक बायोटिक एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपको एक ग्रीनरी दिख रहा है प्लांट्स दिख रहे हैं वेजिटेबल वेजिटेबल्स दिख रहे हैं वेजिटेशन दिख रहे हैं यहाँ पे है ना और इसी के नीचे या इसी के साथ जो ये डीपर या डार्क कलर का जो एक लेयर दिख रहा है हम इसी को याद रखिएगा क्या बोलते हैं टॉप सॉइल कहते हैं टॉप सॉइल का नेचर डार्क या ये अपने अपियरेंस में डार्किन क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे डेड एनिमल प्लांट्स का डिकम्पोजिशन डिके होने के कारण बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिसिफिकेशन यहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन होता रहता है और उसी ह्यूमस फॉर्मेशन के कारण ही टॉप सॉइल का जो अपियरेंस होता है जो उसके कलर का जो नेचर होता है वो अपने नेचर में थोड़ा क्या होता है डार्क होता है ठीक है इसी टॉप सॉइल के नीचे वाले लेयर को आप देखिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं ये देखिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं सब सॉइल कहते हैं सब सॉइल का मतलब क्या है जो सॉइल के जस्ट या टॉप सॉइल के जो जस्ट नीचे का पार्ट होता है यहाँ पे है ना और यहीं पे वेदर्ड सैंड सिल्ट क्ले का ही एक यहाँ पे मिक्सचर सैंड सिल्ट क्ले क्या है सैंड सिल्ट क्ले मॉलिक्यूल्स का ही कोर से फाइन की ओर एक प्रकार का डिविजन है एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है इसके बाद अगर आप सी होराइजन को देखेंगे तो सी होराइजन में दो तीन चीज ध्यान से देखिए आपको यहां पे पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं ये देखिए दिख रहे पत्थर के टुकड़े यहां पे ये पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं इन पत्थर के टुकड़े से ये चीज क्लियर हो रहा है कि बेड रॉक या पेरेंट रॉक का जो ये वाला लेयर है ये एक तरीके से सेफ नहीं है ये डिसइंटीग्रेटेड है ये वेदर्ड है ये टूटा फूटा है लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल उठा सकते हैं कि सर मिट्टी का ऊपर वाला लेयर अनऑर्गेनाइज हो सकता है है ना डिसइंटीग्रेटेड हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट या एयर के कारण वाटर के कारण विंड के कारण ग्लेशियर डायरेक्शन के कारण वहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती जा रही है लेकिन इतने नीचे वाले भाग में भी सॉयल के इस लेयर का सॉयल प्रोफाइल में डिस या वेदर्ड होना क्या है एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा आप टॉप से बॉटम की ओर ध्यान देखिए ठीक है जो एक मिच्योर सॉइल होता है टाइम सॉइल को एक मिच्योरिटी प्रोवाइड कराती है या जो एक मिच्योर सॉइल होगा उस मिच्योर सॉइल का सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होता है थीकर होता है अच्छा होता है ज्यादा डीपर होता है और जितना डीपर सॉइल प्रोफाइल होगा जितना थीकर सॉइल प्रोफाइल होगा जितना वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल होगा वो सॉइल उतना ही मिच्योर वो सॉइल उतना ही फर्टाइल माना जाता है और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड प्रोसेड्स टिल बॉटम अर्थात सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया टॉप डाउन होती है जैसे जैसे टॉप सॉइल के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल सब सॉइल के बाद आप बोल सकते हैं वेदर्ड बेड रॉक की ओर प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे सॉयल टॉप सॉयल सब सॉयल के ऊपर में प्रेशर बढ़ता जाता है सॉयल फॉर्मेशन के दौरान वैसे वैसे जो बेड रॉक है बेड रॉक धीरे धीरे करके है ना डिसइंटीग्रेट होना डिके होना टूटना फूटना या उसकी वेदरिंग शुरू हो जाती है है ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और 
ये आप जो वेदर्ड पेरेंट बेडरॉक के एकदम नीचे का जो लेयर है मैं इसे डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ जो एकदम नीचे का लेयर है जो बहुत ज़्यादा गहराई में आमतौर पे लोकेट होता है और ये किसी भी प्रकार के प्रेशर किसी भी प्रकार के वेदरिंग के एक्शन से फ्री होता है अर्थात इस वाले भाग पर वेदरिंग का कोई असर नहीं होता अर्थात ये अनवेदर्ड पेरेंट और बेडरॉक का एरिया या बेसमेंट का एरिया या बेसिक पेरेंट बेडरॉक का जो एरिया होता है जो बिल्कुल डीप इंटीरियर में होता है और यही सॉइल प्रोफाइल का सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है और इन्हीं इसी लेयर से मिलकर फ्रॉम लेयर ए या हॉराइजन ए हॉराइजन बी हॉराइजन सी एंड हॉराइजन आर ये चारों हॉराइजन मिलकर सॉइल प्रोफाइल का एक पूरा कंपोनेंट या एक पूरा आप बोल सकते हैं सेक्शन क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस सॉइल का प्रोफाइल जितना डीपर होगा जितना थिकर होगा जितना वेल well डेवलप्ड होगा है ना जितना वेल well ऑर्गेनाइज्ड होगा वो सॉइल उतनी ही मिच्योर मानी जाती है और वो सॉइल उतनी ही फर्टाइल मानी जाती है तो सॉइल प्रोफाइल के और सॉइल के इस डिस्कशन से सॉइल और सॉइल प्रोफाइल के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो बेसिक कंसेप्ट है वो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा थैंक यू सो मच